Аз те призовавам теб, дявол, за да ми върнеш вдъхновението. Аз те призовавам теб, дявол, за да ми върнеш вдъхновението. Аз те призовавам теб, дявол, за да ми върнеш вдъхновението. Felicidades, enhorabuena, lo has conseguido. Gracias, muy amable por tu parte. Especialmente me satisface que tú personalmente me felicites. ¿Yo? Si solo soy una pobre gilipollas. Especialmente por eso. Pues en todo caso, gracias. No, no. Gracias a ti. Pues entonces, de nada. Hace tiempo que esperaba este momento. Vaya, pues eso sí que es una sorpresa. Yo, de hecho, nunca suelo pensar mucho en ti. En todo caso, cuatro o cinco horas al día, pero vamos, quitando ese tiempo, no suelo pensar mucho en ti. ¿Me halagas? No, no pretendo eso, no pretendo nada. Entonces, ¿por qué hablamos? Pues no sé, estaba aquí aburrida, sin nada que hacer, sin nadie con quien hablar. Y se me ocurrió que podía hablar contigo. <risa> Muy amable. De todas las personas que habitan en este mundo, me has elegido a mí. Sí, yo supongo que quería hablar contigo. Dime. ¿Te puedo pedir un favor? Of course, ese. Pero un favor sin nada cambio. Mi alma ya está comprometida. Claro que sí. ¿Quién te crees que soy? El diablo. Sí, eso es cierto, pero también puedo hacer favores porque sí. ¿Puedo hacerlos? No lo sé, no soy Dios. No me hables de ese que se me ponen los pezones de punta. ¿Una especie de escalofrío? Sí, como una especie de escalofrío. ¿Puedo escribir sobre ello? Tú no descansas, ¿verdad? ¿Qué quieres que haga? Soy escritora y necesito temas sobre los que escribir. Y el hecho de que el diablo tenga frío, aunque sea en forma de escalofrío, me parece un tema súper interesante sobre el que escribir. Te aburres, ¿verdad? ¿Tanto se nota? Se nota. Lo sé, por eso quería verte y hablar contigo. Habla por esa boquita. Yo... Sí. Yo... ¿Sí? Olvídalo, es una tontería. Oh, me fascinan las tonterías. El mundo está lleno de tonterías exquisitas sin las cuales la vida no tendría sentido. Vale, está bien. ¿Puedes dejar de seguirme? ¿Cómo? <coughs> Quiero decir... ¿Cómo? Lo que has oído. No quieres que te siga. Eso es. ¿Y cómo sabes que te sigo? ¿Cómo sabe que le sigo? 
<risa> Hombre, estás en mi casa y está el hecho de que piense en ti durante cuatro o cinco horas al día. Eso solo puede significar que me está siguiendo día y noche sin descanso. Además, no te puedo dar lo que quieres. Mi alma ya está comprometida. Y no tienes nada que hacer. Sal a la calle. Ahora mismo hay casi 8.000 millones de almas que andan, duermen, follan, hablan, piensan. Bueno, eso no tanto. Almas en el metro, en el autobús, conduciendo sus coches, viendo la tele, escuchando la radio, masturbándose, jodiendo la vida a los demás. Personas pobres, ricas, mendigos, yonkis, vagabundos, políticos hijos de puta. Oh. Personas miles, miles... Oh. Oh. A ver... Ale. Uh, uh. Ya. <ríe> oh. 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 ¿Mm? Qué barbaridad. El qué. ¿Me lo podrías repetir? Sí. Gracias. Te estoy pidiendo por las buenas que me dejes en paz. Está bien. Me has convencido. Ahora mismo me voy y te dejo aquí para siempre. ¿De verdad? Pues claro. Que no, gilipollas. Hijo de puto. <ríe> Mucha honra. ¿Esto nunca va a terminar? No, cuando mueras y vayas al infierno, esto es lo que te espera. Hablar. Y lo que no es hablar, sin sentido conmigo. ¿Y cómo sabes que voy a ir al infierno? Mujer, eso ni se pregunta. Pero si quieres, hablamos de tu vida. <ríe> ¿Y si me arrepiento? ¿Serías capaz? ¿De arrepentirme de todo lo que he hecho mal en esta vida? Por ejemplo. Sí. Enhorabuena. Me voy. Adiós. Y hasta nunca más. Eso es lo que tú te crees. Dios, 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 Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, haga su voluntad de... Soy guionista y estoy en el paro, por eso me da por crear y pensar este tipo de situaciones. En realidad no he hablado con nadie, pero ha sido divertido pensar que sí lo he hecho. No sé qué harán el resto de guionistas de este planeta, pero a mí me gusta estar pensando todo el día en situaciones imposibles. Me divierte y me entretiene. Y sí, estoy en el paro, por eso muy buena guionista no debo ser. Ah, sí, y también soy un poco... rarita. Tengo una idea. Y si todos los días emplease una parte, una porción de mi tiempo en escribir algo y publicarlo en una especie de revista única, personal y cibernética... ¿Y para qué? Me pregunta una voz desde lo más hondo y profundo de mi conciencia. ¿Y por qué no? Contesta otra voz desde lo más superficial de mi ser. Y eso digo yo, ¿por qué no? <risa> <risa>